നമസ്കാരം ബഹറിന് അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് പതിയെ പോലെ സ്വാഗതം റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് മുകളിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം നടപടികളെടുത്ത് അധികൃതർ മനാമയിലുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് മുകളിൽ അനധികൃതമായി ഭക്ഷണം വിളമ്പി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വിദേശ തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി അൽനയും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു നിലവിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നിയമമനുസരിച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നൽകാൻ പാടില്ല നിയമം പാലിക്കാത്തത് കാരണം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പൂട്ടി സീൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിടിയിലായവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു രാജ്യത്ത് പലയിടങ്ങളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് കാരണം പരിശോധനകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച കാലം കർശനമായ നിയന്ത്രണമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് രോഗികളുണ്ടായ വർദ്ധനവ് കണക്കെടുത്താണ് മുൻകരുതൽ നടപടികൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ബഹറിലെ ഇന്നത്തെ കോവിഡ് നില കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് ബഹ്റൈൻ രാജ്യത്ത് ഇന്നലെ അറുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പുതിയ കോവിഡ് ബാധിതരെ കൂടി കണ്ടെത്തിയതോടെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒൻപതായി ഇന്നലെ രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ വിദേശികളാണ് അതേസമയം ഇന്നലെ അറുനൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർക്ക് രോഗമുക്തി ലഭിച്ചു ഇതോടെ ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം അമ്പത്താറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് അതേസമയം ഇന്നലെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് പേർക്ക് കൂടി പരിശോധന നടത്തിയതോടെ ആകെ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിമൂന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിവരെ ലഭിച്ച വിവരപ്രകാരം ഇന്ന് കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേസമയം ഇന്നലെ മൂന്ന് പേർ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു അമ്പത്തിനാല് എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്വദേശികളും നാൽപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വിദേശിയുമാണ് ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടത് ഇതടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണം ബഹ്റിനിൽ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിൽ ബഹ്റിൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ സയാനി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ഇന്നലെ പങ്കെടുത്തു ഇന്നത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച് നിരക്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് ബഹന അപ്ഡേറ്റിൽ തിരികെ വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം Shifa Al Jazeera Medical Center has opened a new seven-story facility equipped with the very latest in medical equipment, staffed by experienced and caring doctors and nurses, and easily accessible with ample parking. Visit us for all of your medical needs and receive total care. Shifa Al Jazeera Medical Center, Manama, the Kingdom of Bahrain. Call us on 172-88-000. ഇനി ബഹ്റിൻ പ്രവാസികളുടെ വാർത്താ വിശേഷങ്ങളുമായി എൻ ഇ സി ചുറ്റുവട്ടം ചുറ്റുവട്ടം ബ്രോട്ട് യു ബൈ എൻ ഇ സി റെമിറ്റ് മേഡ് ഫോർ യു എൻ ഇ സി റെമിറ്റ് ഹാസ് ലോഞ്ച് സെൻഡ് ആൻഡ് വിൻ വിൻ അപ് ടു ടു തൗസൻഡ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് റെഡിംഗ് ഫ്രോം അവർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് എൻ ഇ സി റെമിറ്റ് ആപ്പ് നൗ ബഹ്റിനിലേക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറക്കണമെന്നാവശ്യവുമായി പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ വ്യോമയാന മന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകി സാധാരണഗതിയിൽ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ദിനാർ വരെ ഈടാക്കിയിരുന്ന ടിക്കറ്റിന് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിനാർ വരെ എയർ ഇന്ത്യ ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന പ്രവാസികളോടുള്ള കടുത്ത അനീതിയാണെന്നും നിവേദനത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ ഗ്ലോബൽ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസ് എബ്രഹാം ബഹ്റിൻ കൺട്രി ഹെഡ് സുധീർ തിരുനലത്ത് എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുങ്കടവിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് എന്ന കഥയെ ആസ്പദമാക്കി കേരളീയ സമാജം സാഹിത്യവേദി ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സമാജം വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇന്ന് വൈകുന്
ഏഴ് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ കഥാകാരൻ ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തുങ്കടവ് അതിഥിയായെത്തും കഥ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സജീവ് മാർക്കോ സംസാരിക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ എല്ലാ വായനക്കാർക്കും കഥയുടെ വായനാനുഭവം പങ്കുവെക്കുവാനും എഴുത്തുകാരനുമായി സംവദിക്കുവാനുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സമാജം സാഹിത്യ വിഭാഗം സെക്രട്ടറി ഫിറോസ് തിരുവത്രയുമായി മൂന്ന് 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 ആറ് ഒൻപത് എട്ട് ഒൻപത് അഞ്ച് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് പീപ്പിൾസ് ഫോറം ബഹറിൻ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സീനിയർ അംഗവും നിലവിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ജയശീലന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രസിഡന്റ് ജെ പി ആസാദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പീപ്പിൾസ് ഫോറം മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി പമ്പാവാസ നായർ ജയശീലന് മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു സഹപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നുവെന്നും നാട്ടിലെത്തിയാലും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ജയശീലൻ പറഞ്ഞു ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി വി ബിജുകുമാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ ട്രഷറർ എം മനീഷ് വനിതാ വിഭാഗം കൺവീനർ രജനി ബിജു മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ അൻസാർ കല്ലറ നീതു മനീഷ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ബഹ്റിനിൽ രൂപീകരിച്ച ബഹ്റിൻ പാലിയേറ്റീവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വടകരയിലെ മണിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നിർധനരായ രോഗികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമായി എല്ലാ മാസവും സാമ്പത്തിക സഹായം എത്തിക്കുന്നതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു തുടക്കത്തിൽ ഏഴ് കുടുംബങ്ങൾക്കായിരുന്നു മാസം തോറും ആയിരം രൂപയുടെ സഹായം എത്തിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് മുപ്പത് കുടുംബങ്ങളായിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ ഇതിനായി പ്രത്യേക കമ്മിറ്റിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിനു പുറമെ വീൽ ചെയറുകൾ നൽകിയും കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കാനുള്ള സഹായം നൽകിയും ജീവകാരുണ്യ രംഗത്ത് ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം മിഥുനാണ് നിലവിൽ വീടുകളിൽ സഹായം എത്തിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ട പരിശീലനം നൽകാൻ കരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗൈഡൻസ് ഇന്ത്യ സിജി ബഹ്റിൻ ചാപ്റ്റർ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന്റെ സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പരിഹരിക്കാനും പുതുതലമുറ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പ്രയാസമില്ലെങ്കിലും മുൻതലമുറ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ മൂന്ന് ഒൻപത് എട്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിലാണ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ചെയർമാൻ ഷിബു പത്തനംതിട്ട അധ്യക്ഷനായിരുന്ന യോഗത്തിൽ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ പി വി മൻസൂർ യോഗം നിയന്ത്രിച്ചു ഫ്രണ്ട് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ വനിതാ വിഭാഗം മനാമ റിഫ മുഹറക്കേരിയകളിൽ നടത്തിയ ഓൺലൈൻ ഓണ സൗഹൃദ സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി മനാമയിൽ നടത്തിയ അകലങ്ങളിൽ അതിജീവനത്തിന്റെ സൗഹൃദ പൂക്കളം എന്ന പരിപാടി ചലച്ചിത്ര താരവും എഴുത്തുകാരിയുമായ ജയാമേനോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓണത്തിന്റെ സൗഹൃദ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീലത പങ്കജ് സ്വപ്ന വിനോദ് ധന്യ ഗീതാ മേനോൻ സിത്താര മുരളീകൃഷ്ണൻ രമണി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു റഷീദ സുബേർ ഫസീല ഹാരിസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഓണവില്ല് എന്ന പേരിൽ റിഫ ഏരിയ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി പ്രവാസി എഴുത്തുകാരി സ്വപ്ന വിനോദാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഷിജിന ആഷിഖ് ഓണസൗഹൃദ സന്ദേശം നൽകി ഷിഫ സുഹൈൽ സരിത കുമാർ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു വിദ്യ മിനി അലക്സാണ്ടർ കാർത്തിക് ശ്വേത കുമാർ ഷാരോൺ സുബി ജോൺ ശിവാനി സൈദ റഫീഖ് ദേവയാനി റസിയ വിദ്യ അമൃത എന്നിവർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു ശിവാംഗി നൃത്തവും ഹലീമ കവിതയും അവതരിപ്പിച്ചു ബുഷ റഹീം സോന സക്കരിയ നുസ്ഹ കമറുദ്ദീൻ എന്നിവർ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു ഓർമ്മിക്കണം ഒരുമിക്കാനോണം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ മോഹറക്കേരിയ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി പ്രവാസി എഴുത്തുകാരി ഷബിനി വാസുദേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ വിഭാഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാജിദ സലീം സൗഹൃദ സന്ദേശം നൽകി സിനി സജീവൻ പ്രീതി ബിനു സുജ ആനന്ദ് ധന്യ ടീച്ചർ ഫാസില ടീച്ചർ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു നേഹ അരുൺ ദിയ പ്രമോദ് ദിശ ദിന ജ്യോതിഷ് പ്രിയാമണി പ്രസീത മനോജ് ഗൗരി എന്നിവർ ഗാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഷബീറ മൂസ സമീറ നൌഷാദ് പി വി ഷഹനാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫീസടക്കുവാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കുട്ടികളെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും വിലക്കുന്ന രീതി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും മാനുഷിക പരിഗണന നൽകി എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും യു പി പി ആവശ്യപ്പെട്ടു അടുത്ത വർഷത്തെ ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര തീരുമാനം കൈകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാക്കണം സ്കൂളിനെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ യു പി പി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതുപോലെ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള നിരവധി രക്ഷിതാക്കളും അഭിദായകാംക്ഷികളും അതിന് തയ്യാറായുണ്ട് ട്യൂഷൻ ഫീസ് മാത്രം വാങ്ങി ബാക്കി ഇപ്പോൾ
ബഹരൻ കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡന്റ് പി ബി രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള സമാജം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത് അതേ ദിവസം തന്നെ സംവിധായകൻ അരുൺ ഗോപി അഭിനേതാക്കളായ അരുൺ നന്ദകുമാർ നെൽസൺ അനീഷ് രവി എന്നിവർ അവരവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരേണ്ട ഇമെയിൽ വിലാസം ഫോർ പി എം ന്യൂസ് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇതോടെ ബഹ്റൻ അപ്ഡേറ്റിന്റെ ഈ ലക്കം അവസാനിക്കുകയാണ് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാര